As Escrituras são a Palavra de Deus. E nela você pode encontrar tudo o que Deus quer para a sua vida. E o que, é que Deus quer para você? João capítulo 3, verso 16 ao 18 diz assim, ó, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você tem duas escolhas, aceitar ou rejeitar. Apenas uma alternativa, crer nessa mensagem ou rejeitar. Não há o meu termo. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus para sempre. Mas Deus nos ama tanto que ele providenciou uma maneira de trazer-nos de volta à sua presença. Através de Cristo Jesus, ele é a fonte de toda a graça. O preço do pecado é a morte eterna. Mas a dádiva do Pai Celeste, entenda meu amigo, minha amiga, é a vida eterna em Jesus Cristo. Você merecia estar separado de Deus. No entanto, hoje você pode usufruir dessa maravilhosa oportunidade de ter esperança da vida eterna e de confiar em todas as fiéis promessas do Senhor. Você precisa apenas crer para ser salvo da condenação e do juízo. Só isso, crer. Hoje chegou essa oportunidade para você. As escrituras chamam de o tempo oportuno. Que tal fazer de hoje o dia da sua salvação, hein? Oh, glórias a Deus. Faça desse dia hoje o dia da sua salvação. Talvez você ainda viva por muitos anos e a sua vida não vai terminar como a da história que eu acabei de contar. Mas, sem dúvida, vai chegar o dia em que vai fazer toda a diferença. Se você recebeu a oferta gratuita de Deus, que é Cristo morrendo no seu lugar, dando a sua vida por você, para que receba a sua justiça diante de Deus e se torne seu filho. Ou se você rejeitou a oferta divina. Você pode até adiar isso o quanto você quiser, mas vai estar deixando de viver a vida extraordinária que Deus tem reservado para você e ainda vai estar correndo o perigo de passar a eternidade sem a garantia de ir para o lugar certo. O fato é esse. Uma hora você precisa dar conta da sua vida e não adianta vir dizer que você não fazia mal para ninguém, que você não bebe, que você não fuma que você é uma boa pessoa, eu faço a minha parte, é o que as pessoas dizem. Mas as escrituras dizem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa não vai para o inferno por esse ou aquele pecado que cometeu. Mas a vida de quem não recebeu Jesus como salvador já é uma vida de pecado. 1 João 5, verso 12 diz, Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Pronto, é isso aí. Sem Jesus, se você peca muito ou peca pouco, de qualquer jeito você está perdido, meu amigo. 1 João 2, versículo 23 também diz, Qualquer que negar o Filho de Deus, também não tem o Pai. Se você não quiser receber Jesus, então você também não vai ter Deus. Não tem essa de que eu penso diferente. Você tem que acreditar como diz as Escrituras. Você precisa ter o Filho de Deus no seu coração. Crer com o coração e falar com a sua boca. É arrepender-se, nascer de novo, acreditar na palavra dia a dia e buscar a Deus em primeiro lugar, sempre. Assim você vai ser salvo. Você será salvo. Então, para terminar, o que você deve fazer para garantir, a partir de agora mesmo, a segurança de estar por toda a eternidade desfrutando de alegria, paz, felicidade indescritíveis e já nessa vida desfrutar também dos privilégios e vantagens de ser um filho de Deus, o que você tem que fazer é arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Glória a Deus. João 3,36 fala, Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uau, isso é forte. Essa palavra merece uma atenção. Sim, arrepender-se. Se você ouvir a mensagem da graça de Deus, e o teu arrependimento for sincero, você nasce de novo, da água e do Espírito, pela palavra e pelo Espírito Santo, e passa a morar dentro de você. Essa é a verdade. Jesus é a única forma providenciada por Deus para o seu retorno à sua comunhão, e não tem outro jeito. Então faça essa escolha agora mesmo, recebendo o Senhor Jesus na sua vida. Ele te ama e quer te salvar e te ajudar a partir de agora mesmo. A sua decisão terá consequências eternas na sua vida. Vamos orar? 
Deus quer ouvir as tuas orações. Ora assim comigo. Se você recebeu essa palavra, você compreendeu e você está se identificando com isso que eu estou falando para você, repete essa oração comigo agora. Precioso Pai Celeste, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me agora mesmo. Lava-me com o sangue do teu filho Jesus. Torna-me uma nova pessoa. Faça morada em mim através do teu Espírito. Guia-me pelos teus caminhos e revela-me a tua vontade. Repete isso, irmão. Capacita-me a te servir. Eu sempre serei grato a ti por tudo. Eu te amo e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Se você repetiu essa oração, se você fez essa oração com sinceridade, você agora é uma nova criatura. Deus tem um novo caminho preparado para você. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Parabéns, você agora é um filho de Deus. Você deve procurar uma boa igreja com ensinamentos baseados nas Escrituras e viver uma vida de fé, buscando sempre Deus em primeiro lugar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço.